atau apa um, eviden yang sangat kukuh dah cukup alright okey and then uh, eviden of an existing trend that has led to the problem okey definition of major concept and term okey of course dalam kita problem statement tu kita kena letaklah uh, dia punya summary of definition okey so that uh, audience uh, tahu the term yang kita nak nak sampaikan itu okey a clear description of the setting okey probably causes related to the problem and specific and feasible statement that lead to the solution lah last sekali alright kalau you all baca very good journal uh, dia punya introduction of the uh, study tu dah you all baca pada ayat first sampai ayat last dah clear dah cerita apa masalah dia dan apa uh, expected outcome lepas tu apa uh, variable-variable yang yang dia orang nak test untuk mengatasi uh, problem tadi tu and then last kali uh, expected solution lah alright Okay, ini uh, some uh, formulation of uh, untuk social science punya research problem. Okay, kita ada context of the problem. Okay, dependent variable, independent, moderator, mediator and then gaps lah. Ini flow ni uh, adalah uh, orang kata apa, dia punya jalan plot, jalan cerita kita untuk interaction of the um, study. Okay. Tak kisah you buat tesis ataupun you buat journal Cuma journal dia ada separate kan uh, eh, Sorry, kalau you buat tesis dia ada separate lah Untuk introduction of the study, background of study dengan problem statement Tapi kalau untuk journal, dia punya jalan cerita tu Introduction robot, introduction of the study tu dia dah complete One set, you, you start dengan context of the problem And you pergi, you punya uh, dependent variable tu Apa topik you tadi lah, kalau you buat pasal retention, retention Kalau you buat pasal social awareness, social awareness So Dependent variable ni adalah uh, dia punya konstrak-konstrak yang untuk test adakah konstrak ini uh, berkesan untuk uh, kita nak dapat out, apa yang outcome kita nak tadi lah. Dependent variable. Alright. Okay. Uh, the formulation of research problem consists of the following step. Okay. First, identify a broad research area of your interest. Okay. Second will be, uh, okay. Okay. Uh, Insert the broad area into sub area. Okay, select one of the sub area. Okay, raise research question and formulate the objective. Okay, that's why the next slide is uh, very important because kita ada kenapa problem statement ni sangat penting because by the end of the day kita buat research kita buat journal kita akan ada problem statement and then kita ada research question yang akan soal balik uh, problem statement kita itu. Dan kita akan ada research objektif berdasarkan research question kita. And then kita punya hypothesis, analysis. Dan analysis ni akan lead kepada problem statement itu balik. That's why a clear problem statement is very important because dia macam satu cycle. Okay, if you uh, problem statement you A, research question you uh, B, research objective you uh, terhadap benda lain. So takkan last kali you punya analysis takkan capai you punya problem statement. Okay, kita tengok sini one of the most important goal of any problem statement in research study is to define the problem being addressed in a way that is clear, precise. Its aim is to focus the process improvement and steer the scope of the research study or project. Okay. Ini saya ada bagi contoh lah. Tak adalah contoh ni bagus sangat tapi bolehlah you tengok flow tu kan. Okay, uh, untuk sign social, okay. Kita ada subject area, okay. Semua nampak ke slide ni? Yang warna biru ni? Ya, yeah, nampak, nampak. Oh, okay. Okay, okay alright. Okay, clear, clear. Nampak, nampak. Clear. <laughs> alright. Okay, kita ada topik kat sini, okay. Ethical issue in in uh, college, okay. The problem dia adalah ethical violation among football recruiters. Ha, contoh adalah, okay. Lepas tu dia punya justification dia, Gap in the literature report of violation lah Apa yang saya terang tadi And then you put up the deficiencies in the evidence Okay Deficient identifying and characterizing violation Ini dia punya Dia punya orang kata apa um, uh, Race of research question lah You race Okay Nak identify apa Then last kali Okay Discussion uh, to the audience Okay Assessing the violation Okay 
help recruiters develop better ethical standard okay help athlete understand ethical issue ini dia punya flow lah alright i think ah uh, 20 minit ni uh, okay. ada apa-apa soalan ke saya dah habis dah sebenarnya alright tu dah dah tengok dah tapi apa nama dia akan bagi link kami kena nak ada Um, mohon ulang sekali lagi soalan tu. Ah, ada soalan ke? Hello. Uh, hello. Yeah. Boleh ulang soalan tadi. Uh, ada yang bertanya, uh, boleh share slide tadi tak? Oh, okay. Dah, saya saya sudah bagi ke atas tadi tu sekali ini. Ada soalan-soalan lain ke? Ada apa-apa sebarang soalan ni? Soalan? Sebelum kita teruskan. Ada apa-apa soalan? Tajuk ni apa, topik ni tak adalah susah sangat. Cuma dia orang kata sometimes <laughs> people take for granted lah uh, problem statement kan because they are focusing on topic rather than problem tu okay uh. so anyone nak tanya apa-apa ke ada siapa nak share apa-apa ke sila-sila ah -sila. uh, doktor ya saya uh, boleh doktor uh, berikan contoh hmm. um Masalah yang selalu dihadapi uh, orang daripada social science ketika okay. dia cuba come up with problem statements. Okay, um, because um, un untuk social science yang, yang saya pernah uh, so far yang saya experience lah bila dia orang buat uh, research, they more toward that broad topic. Dia tengok broad topic itu, katalah katalah dia nak buat pasal katalah um, we take that. Um, job satisfaction lah Tapi dia Dia nak buat topik tu Tapi dia tak jumpa problem terhadap topik tu So they try to create their own problem So the problem statement will be Will be something like you know uh, uh, You just talk and then Tak tak ada hala tuju Because they, they more focus on topic Rather than uh, issue or problem Dalam sesuatu konteks tu Okay. Dia nak buat okay. Ah, okay. macam itulah selalunya. Ah, yang yang saya tengok yang sofa yang saya tengok untuk budak-budak sains sosial ni. Okay, terima kasih doktor. Alright. Ada apa soalan lagi? Ada lagi? Saya harap pendengar ini. Kita cuba ada apa, -apa untuk ah. bertanya ataupun daripada pelajar FIT kita. Nah, kita ada soalan eh dari Perlina uh, Perlina, macam mana nak tahu problem itu memang worthy untuk dibuat research sebab saya masuk dalam social science ni nampak macam masalah tak berimpak Okay um, Oh okay nak, nak tahu worthy ke tak? Worth, okay. worth. worth eh? Okay, uh, sesuatu uh, problem tu uh, dia Mungkin tak nampak worthy di in in your eyes Tapi untuk sesetengah pihak, setengah uh, orang kata apa uh, Group of individu, group of scholar bagi dia satu benda yang penting Contohnya macam uh, kenapa penting sangat uh, nak tengok uh, apa orang kata apa uh, Job satisfaction ni uh, ataupun job, motiva job motivation ataupun uh, job engagement Tapi impak terhadap motivate, terhadap engage, terhadap dalam organisasi memberi impak yang sangat besar kepada company Contohnya performance down and then banyak uh, turnover and then absentees Alright, itu impak-impak yang bagi you nampak simple Tapi bagi sebuah syarikat dia menjadi uh, Dia tak nampak apa solution yang dia boleh buat So dengan you buat sesuatu yang yang memang ada isu di luar sana Walaupun tak bagi you tak tak terlalu besar tapi bagi sesetengah orang isu tu dapat membantu dia orang untuk 
untuk ada guideline apa yang dia orang boleh try to solve in their organization ataupun in group of area tu lah kan sebab sometimes, sometimes social services ni dia tak semestinya kita beri impak kepada masyarakat satu negara mungkin terhadap sesebuah organisasi macam perbankan seperti oil and gas dia ada dia ada, dia ada banyak so dia tak dia tak semestinya impak yang besar terhadap uh, sesebuah uh, negara tapi sesebuah organisasi yang kecil pun itu memberi satu impak dan memberi memberi kita oh ini relevan untuk kita teruskan uh, kita punya um, research tersebut clear macam mana pun Patlina Ah, dia cakap jadi lebih baik isu tu difokus untuk sesebuah organisasi Ya, yeah, mungkin macam um, kita boleh tengok pasal work bullying um, Saya dan kawan saya pernah 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 cuba buat Tapi um, untuk hospital tapi biasalah kita, kita tak lepas etik kan Sebab uh, KKM cakap tak boleh kita nak kita nak teruskan takut uh, menjadi satu isu tapi isu tu ada sebab kita ambil satu skop yang uh, organisasi kita lah organisasi tu A tapi dia dalam industri mana so mungkin industri-industri yang sama tapi organisasi lain juga menghadapi masalah yang sama tapi tak di highlight kan uh, that's why kadang-kadang tu untuk science social tu dia kita tak ambil besar sangat pun tak apa just a group of people okay kita uh, kita punya population tu kita dah kita dah kita dah kita dah tahu okey rather than kita make random sampling something like that okey okey doktor uh, kita ada satu lagi soalan yeah. uh, ini uh, untuk FYP student eh okay. uh, soalan ni apakah level problem statement untuk pelajar FYP level so okay. problem statement okey dia level problem statement FYP postgraduate ke master level sama saja problem dia tapi dia punya sub of area tu okay maybe untuk PhD level sub of area instead of you kaji satu you kaji banyak okay katalah topik untuk engagement apa faktor yang menyebabkan orang uh, satu organisasi tu ada high level of engagement dia ada banyak faktor dia tapi untuk uh, FYP student you just ambil satu atau dua pun dah cukup because masa tak banyak so you just nak you just nak kaji uh, fokus je terhadap sesuatu satu sub topik saja sub area saja instead of macam master level dengan PhD okay of course you kena ada banyak sub area and then you ada banyak framework you ada banyak pula uh, influential factor intervening factor okay uh, okay saya rasa clear kot boleh macam tu right okay Uh, uh, what is your advice uh, in um, actually constructing a problem statement? Adakah uh, perlu uh, do LR dulu ataupun uh, baru konstruk uh, uh, LR? Ataupun construct B problem statement dulu ataupun baru buat? Okay. Baru buat um, this is advice from my uh, previous supervisor lah. Dia cakap uh, we always start our LR, our reading first. Tak kisah reading good come from uh, article ke, good journal ke, report ke, memang kena LR dulu. Because you punya chapter one you, okay, chapter one you kalau you buat thesis lah, tak, tak pun you buat journal pun, you punya introduction of background tu adalah the best of the best you punya summary from LR, you masukkan kepada introduction of background. Memang kena start LR dulu. You tak boleh skip tak boleh start from research question ke uh, what what apa you punya topik ke topik tajuk topik nak bagi sedap tu last sekali pun tak apa okey yang penting reading first lr and then bila you tengok okey uh, lr you topik you you select uh, broad topic and then bila you dah baca you, you dah narrow down dah okey apa you punya sub sub topik yang you rasa okey ini yang yang you boleh lihat lagi and then sub sub topik tu dia ada juga dia punya construct construct dia di dalam tu Alright, memang kena start dengan LR first. Okay, jangan jangan skip lah untuk saya lah. Saya tak pernah skip LR dulu lah, LR dulu. Okay. Clear ke? Hello? Clear ke apa yang saya, yang soalan yang ditanya tadi?
Oh, okey. Ada yang tanya. Uh, apa yang membezakan problem statement yang diceritakan semasa di section research background dan di section problem statement. Okey. Kalau kita buat uh, journal, uh, kita punya introduction of the uh, study tu merangkumi semua sekali lah. Sebab dia tak ada nak cerita problem statement pula. Untuk journal lah jaranglah saya, saya tengok. Sebab dia akan cerita dalam satu plot cerita jalan cerita yang tadi tu dah flow tadi lah yang saya tunjuk yang saya tunjuk tadi tu. Tapi untuk tesis uh, dalam uh, research background kita tu just a brief the issue yang besar. So yang problem statement yang yang one pages or, or, or ataupun one or one, one and half pages tu adalah uh, problem yang kita kita dah kupas-kupas. Okay, problem besar. So problem tu kita nak tengok uh, subtopik ini sub topik ini apa yang boleh menyebabkan uh, apa yang apa konstruk ataupun variable yang boleh membantu untuk atasi problem yang kita dah highlight tadi tu so kita dah cerita and then last last sekali adalah kita punya uh, expected uh, solution yang yang kita nak lah untuk problem tersebut untuk problem statement itulah rather than research 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 background tu dia macam brief Okay, dia start dengan problem terus dan dia masuk terus kontak kita punya uh, apa dependent variable and then independent variable dia punya uh, jalan cerita objektif kita sampai habislah untuk journal lah kalau untuk tesis tu memang memang ada kelainan okey uh, faham ke yang bertanya tu Muhammad Zaini Selalunya problem statement ni yang jadi isu kalau untuk budak-budak postgraduate uh, defend proposal lah. Tak pun dalam viva tu sendirilah because uh, your uh, orang kata apa uh, orang yang examine you tu memang super expert dia boleh tahu sama ada problem tu dibuat-buat atau problem tu memang exist. Okay. Okay ke? Ada lagi persoalan nak bertanya? Di mana puan moderator? Ada lagi soalan? Ada lagi nak yang nak bertanya? So moderator, kita nak habis kat sini ke? Ada lagi soalan? Saya pass kepada moderator lah untuk ambil alih. Okay, um, ada teknikal sikit, kesempatan teknikal okay. sikit. Moderator kita, Cik Puti, saya nak dia lost contact punya uh, internet dia. Oh, okay. So, Uh, ni. So ada sebarang pertanyaan lagi daripada ha. Ada daripada, yang tanya ke? Daripada uh, pelajar ataupun daripada pesan bersyarah mm -hmm. Okay kalau tak ada apa-apa kita uh, end of session kot Dr. Syafiq Boleh boleh saya tak ada masalah uh, Saya okay melainkan kalau audien nak tanya apa-apa lagi boleh tanya uh. Okey. Terima kasih kepada semua pesyarah Sekudian hadir menjayakan sesi taklimat kita pada hari ini Sekian saja saya mau kita jalan tentang kata Kita cukup nak tahu apa ke? Haa, saya cukup Sekejap, Dato' Ain, mungkin boleh waruarakan next week punya uh, webinar uh, Okey So, uh, so next week uh, pada 6 Mei 2020 So kita akan ada satu lagi webinar, PJIMA webinar Okay, itu webinar bertajuk Writing, Publishing and Marketing Books for Busy Souls Okay, yang akan diberikan oleh Dr. Latisha Asma Syafi'i yang merupakan, yang merupakan salah seorang uh, penulis uh, buku lah Beliau ni banyak menulis buku jadi kena jemput beliau untuk share 
menyampaikan eksperien beliau dalam uh, penulisan buku. InsyaAllah mungkin boleh war-warkan pada semua rakan-rakan yang lain insyaAllah. Okay. Okay, terima kasih banyak Dr. Uh, jangan lupa untuk stay tune for the next talk kita uh, publishing daripada uh, Dr. Latisha. Sekian saja saya mewakili jawatan kuasa pelaksana program menyusun 10 jari anda kata ada kekurangan dan kesilapan sepanjang uh, program kita ini berlangsung. Marilah kita sama-sama akhiri majlis ni dengan tasbih farah dan surah wal as dan sekian wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay.